Oi, Rô. E aí, Marina? Tudo bom. Nesse dia aí interessante e importante, que é um dia mundial para alerta dos transtornos alimentares, eu resolvi chamar ela, que é uma super conhecedora do assunto e que tem um, um perfil maravilhoso que me ajuda na minha desconstrução diária todos os dias, porque esse processo é um processo que não é fácil, a gente não nasce sabendo tudo, a gente aprende um pouquinho todo dia e eu te agradeço muito, Marina, por isso, que às vezes você me dá uns tapões, paf mesmo, mas é assim que a gente aprende também e eu te agradeço muito por isso, te agradeço também por ter aceito esse convite e eu queria te pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal. Oh, então, oh, então eu sou uma me formei em Porto Alegre, em 2012. 2012. Ainda durante a faculdade, Ainda durante a faculdade eu, eu comecei a estudar comecei sobre, a estudar sobre alimentares, e alimentares, e alimentares e comportamento alimentar. Fiz uma residência em, fiz saúde, uma mental, residência em saúde mental. E depois eu fui e depois buscar um, eu fui buscar um pouquinho de informação, de informação sobre, sobre saúde, saúde, e não, saúde sobre e não sobre doença. E fui estudar alimentação alimentação materna Sim, e a gente sempre, eu e a Marina, tem séculos e séculos que a gente fala, ah, vamos combinar uma live, vamos fazer uma live, e aí a gente falou, não, agora tem que dar certo, que a gente vive conversando aqui, conversando ali, a gente vive se falando, e aí a gente resolveu fazer, e aí a gente, ai, o que, que a gente pode falar, né, a gente sempre tem tanto assunto... E aí a gente decidiu falar sobre uma coisa que é meio nova, né, assim, uma nomenclatura que nem existia há pouco tempo, que é a tal do nutricionismo, né? E aí, Marina, nutricionismo, que diabo é isso? É, e o então, que está acontecendo é, então, no foi... mundo que as pessoas estão desconstruindo uma coisa que é tão simples para transformar hum, em uma coisa super é. complexa e que afasta do que é próximo da gente, né? Uhum. Uhum. É, o que a gente vê é, é, que, que, a gente vê pessoas, que hoje em dia as pessoas elas tentando, elas comer, tentando melhor, comer melhor, aprendendo mais, aprendendo sobre, mais sobre alimentação, acabam indo para um caminho totalmente ao contrário, né? Uhum. Então, então, esse super conhecimento, esse super conhecimento sobre os nutrientes, sobre os nutrientes acaba, que pessoas, acaba que as pessoas elas busquem, elas busquem os nutrientes e não a comida. Não a comida. Como se fosse um nutriente, como se fosse um nutriente não, fosse não o comer. Não o comer. Ou como comer. Ou como comer. Ou como a comida como está, a comida na, nossa está vida, na nossa vida. Um, um, além dos além nutrientes, né? Nutrientes, a questão né? social, a questão que social emocional, emocional e tudo mais. Uhum. Beleza. Então vamos dar, uma, dar só uma pincelada no que a gente já tinha falado antes e vamos prosseguindo. Aí, lá, que bom, melhorou. Quer fazer o um resumo? Então, a gente, a gente resolveu falar sobre uh, nutricionismo, né? Eu até brinquei com a Marina essa semana que é como se fosse nutrição mais terrorismo, porque esse fato da gente isolar nutriente de um alimento, que é uma coisa super complexa, que não envolve só nutriente, né? Que envolve uhum. outras coisas que a Marina sabe falar disso melhor, muito melhor do que eu, e que acaba sendo, virando uma coisa de terrorismo nutricional, né? Tipo, gente que pensa em pão, pensa em carboidrato, fica com medo, muita gente deixa de comer pão porque é carboidrato e não sei por que e de onde tirar essa ideia que esse carboidrato é um demônio, né? sei lá, disfarçado, enfim, e aí a gente resolveu falar disso porque isso também está muito relacionado com, no fundo, assim, é, não é tudo, mas tá, tem uma relação muito grande com transtornos alimentares, né, de evitar e tudo, Marina, você fala disso melhor do que eu, te deixo falar. Tá, então, o termo, na verdade, do nutricionismo, quem criou foi um tal de George Screenis, ele é um australiano, e daí depois quem fez o termo assim virar super mais popular foi o Michael Pollan, né? Que ele tem toda uhum. uma visão de que de alimento, alimentação deve ser com comida de verdade. Uhum. Uh, que ele, na verdade, no fim, também faz um pouquinho de terrorismo nutricional, porque ele vai super contra qualquer <risos> alimento industrializado, né? Como se a gente é. pudesse 
que tem uma hortinha no quintal de casa, uma vaquinha no quintal hum. de casa e a vida não é Viver assim, de né? orgânico, né? É, é exatamente. Então... Mas isso acaba que também, se, se for muito extremo, acaba virando também um transtorno alimentar. Eu até postei um texto agora há pouco, depois vocês dão uma passadinha lá pra ler sobre ortorexia, é né? Que ortorexia, ainda assim, tem muita discussão. Ainda não, ele, tem gente que não considera ainda como um transtorno alimentar. Mas... Uhum. Eu não vejo muita diferença e eu, eu acho que ele pode ser tão nefasto para a saúde de uma pessoa como qualquer outro transtorno, bulimia, os clássicos, né? Bulimia, anorexia, etc. Enfim. É, eu acho que a partir do momento que a forma como a gente se alimenta começa a afetar outras partes da nossa vida, né? Exato. Do tipo, pessoas que passam muito tempo pesando os alimentos ou contando caloria ou tudo mais... É porque tu tá deixando de viver outras coisas da tua vida pra fazer algo que não há necessidade alguma, né? Então, ó, é porque a coisa já... Né? Se, se, se aquilo tá afetando a tua vida, tu tá deixando de ir pra eventos sociais, Sai, tá? Tendo com os coisas amigos, negativas né? por causa de uma uhum. tentativa de ter uma alimentação perfeita, é porque uhum. já não tá mais sendo saudável, né? É... E o, o, o ruim disso também, de tipo, focar na alimentação como se fossem nutrientes, só nutrientes, é muito ruim também, porque não sei o que está acontecendo no mundo, que hoje em dia o povo tem medo de comer comida, mas se entope de comprimido, shake. Então, assim, eles pegam os nutrientes isolados e eles meio que trocam refeições que são comida de verdade por, por cápsula. Por suplemento, uhum. por shake, sei lá, e meio que descaracteriza o que, que é a alimentação de verdade, né? Uhum. Uhum. E isso é, é muito complicado. Até... Ah, desculpa, Rô. Uh, Pode falar. Te interromper. Mas assim, eu tenho até dois exemplos clássicos assim, da, dessa uhum. questão de, de os, nutri os nutrientes estarem sendo super valorizados de uma forma além do que a comida, né? Um deles, uhum. que eu lembro ainda na época da faculdade, que descobriram que o tal do licopeno ajudava a prevenir câncer de próstata. E daí, quando Ai, tiraram o licopeno, que é um componente que se encontra no tomate, por exemplo, em grande quantidade no tomate, quando tiraram o licopeno do, tom do tomate e deram cápsula para as pessoas, o efeito se perdeu. Né? Daí, então, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, que os alimentos eles não são só os nutrientes, eles têm uma interação uhum. entre os nutrientes e talvez seja essa interação Exato. que tenha uma resposta, né? Exatamente. E outra questão é, quantos será componentes que a gente ainda nem sabe que existem, que estão por aí, que estão nos alimentos que a gente consome? Então, são Exato. duas coisas que a gente tem que pensar, né? Uma é a questão da interação uhum. dos, dos nutrientes e outra, quanta coisa não se sabe ainda sobre os alimentos, né? Componentes Verdade. Componentes que a gente Verdade. não faz nem ideia. Uh, e nem como sim. eles agem no corpo, né? Porque a gente não conhece nem o funcionamento da célula. Além de não conhecer os componentes dos, dos, do, dos alimentos, a gente ainda não conhece totalmente a fisiologia celular. Então, assim, tem é, tudo muito... A gente sabe muito, mas ainda tem muito para descobrir. Todo dia sai artigo aí descobrindo uma ribiboca da farofuseta da célula que a gente não sabia. Ou algum nutriente de algum alimento que a gente não conhecia. E, e essa interação... A gente também tem um monte de interação que a gente não conhece, né? Então, uhum. e, e, e o, o negócio de isolar é, um nutriente que vai resolver um problema específico, é, eu chego, eu, 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 ó, sendo, sendo, sendo sincero, eu chego a achar que isso é meio que burrice, porque é meio que ignorar a complexidade de um alimento e ignorar a complexidade da gente como ser humano, como um amontoado de célula. É tanta célula, tanta célula diferente. E uma célulazinha que a gente pega, a gente não conhece o funcionamento todo. Então, assim, é muito perigoso mesmo uhum. tentar isolar esses fatores, sabe? A gente tem que pensar sempre num todo, num todo, gente. Num corpo e em alimentos, não em, tipo, a célula, o ribossomo ou a mitocôndria... E, sei lá, o termogênico que vai agir é. lá dentro. Então, assim... A gente deixa essas informações pra Rosana, entendeu? Porque a Rosana ela é <risos> neurocientista. Quem, na hora Não, que a gente mas... vai comer, a gente tem que pensar na comida. Na comida! É, é comida, não pode ficar pensando no nutriente, que, senão a gente pira também, né? Isso acaba virando transtorno um dia. Então, assim, 
ter uma relação mais tranquila, de boa e paz e amor, né? Com a comida, tipo, é comida, não é, não é só nutriente, né? Tem que pensar que, tipo, é uma refeição, é, ou sei lá, alguma uma parte do seu dia que você divide com as pessoas que você gosta, ou é o um momento ali que você para de trabalhar, que você vai dar um tempinho, que você vai comer sua comidinha gostosa pra nutrir seu corpo, não é? Uhum. Não, é não, quer, não é só nutriente, né? É, tipo, é um, todo um contexto, um contexto, na verdade. Uhum. E, e, as, e se perde, tem algumas coisas e, e tem algumas coisas que a gente até fica sem entender, né? Porque uma das coisas é que quando a gente isola, a gente perde o prazer, porque daí não tem mais a questão do sabor, né? De como uhum. a gente se sente consumindo aquele alimento e tudo mais. Uhum. E além disso, Eita. tu vê assim, as pessoas fazendo umas drogas que não fazem lógica, né? Por exemplo, <risos> as pessoas estão cortando totalmente os, os lácteos. Porque, sei lá eu por quê, porque tem meu motivos que fazem isso, sem necessidade, é. muitas vezes, na maioria das vezes. E se entopem uhum. de whey protein, que vem da onde? Do leite, né? Você, por favor, me explique, assim. por favor, Marina, me explique essa, 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 esse fenômeno da humanidade, porque eu te eu juro... Eu tô tentando que... entender. Eu não consigo entender, de verdade, honestamente, sei lá. É. É, mas é, é de novo a gente caindo no perigo de isolar um nutriente de um alimento e achar que aquilo tem poderes mágicos. Porque, na verdade, uhum. acaba tendo isso, né? E isso é muito perigoso. Tipo, muitas cápsulas de suplemento, às vezes as pessoas veem isso como uma coisa milagrosa, sabe? Uhum. E eles esquecem que, tipo, quando eles isolam, por exemplo, sei lá, qualquer nutriente, fala um nutriente aí, vitamina C. Ah, vitamina C nem tanto que, sei lá. Alguma, sei lá, não interessa. Que eles isolam de um alimento e colocam numa cápsula, aquilo ali vai estar tá concentrado mil vezes mais do que está no alimento, da origem natural do alimento, né? E uhum. vai saber até que ponto isso, isso não vai nos trazer problema, né? Porque pode ser que tenha intoxicação, porque tudo em excesso faz mal. Então, Exatamente. mesmo vitamina pode dar intoxicação, isso acontece. E outras, essas cápsulas, elas não vêm só com nutrientes em isolado, não se iludam com isso. Uhum. Porque essas cápsulas, normalmente, elas vêm com outras coisas ali misturadas, para fazer volume, para fazer a, a, a capinha da, da cápsula. Então, assim, não é só o alimento isolado, entendeu? É, se a gente for contar num, ambiente, assim, num contexto muito maior, a gente tá criando lixo, a gente tá dando dinheiro para uma indústria que não tá preocupada com a tua saúde, enfim. Não e... tá preocupada com a tua e... saúde, vamos repetir isso 20 vezes. Não tá preocupada com a sua saúde, não, ela só tem que dinheiro. É lógico, Aliás, não, gente, é... pelo amor de Deus, não sejam trouxas. Um outro Desculpa. exemplo bem grande disso. Não, não, não tem problema, não é eu que sou. Não, eu peço per... perdão pro povo que tá engraçado que eu chamei de trouxa. <risos> Uh, mas assim, um exemplo super forte disso, né, dessa coisa de que a gente, além de parar de comer os alimentos, a gente começa com menos nutrientes. E daí a indústria, ela super se aproveita disso, porque daí a gente uhum. pega um alimento que uh, a gente começa a ver a propaganda das embalagens, um alimento que não teria alguma coisa, porque, sei lá, uma embalagem de fruta gluten-free, por exemplo. <risos> tipo, é óbvio, entendeu? Na fruta não tem glúten, nunca vai ter. Uhum. Né? Primeiro que a gente fica com aquela ideia de que glúten faz mal. Porque se, não, se, é, se tem a propaganda de que é sem, é porque se tivesse é. seria ruim. Errado, né? Nosso corpo, Sim. tirando quem tem alergia, nosso corpo sabe muito que ele dá com glúten. Né? Sim. Mas outra Sim. questão é que as empresas fazem, e um exemplo bem clássico disso que tem a ver também com a minha outra área, que é de materno infantil, e dá pra ver isso de uma maneira muito clara, é de idolatrar os nutrientes. Então, eles pegaram as fórmulas infantis para os bebês, né, para as mães que não podem amamentar ou que não querem, e eles começaram a botar todos os compostos, compostos que descobrem que tem no leite materno, começaram a enfiar uhum. na fórmula infantil, né? Porque, ah, é pra se aproximar, porque daí fica mais parecido, blá, blá, blá. E daí, quando foram avaliar o efeito disso, quando as crianças estavam usando as fórmulas infantis com todos esses compostos, os que são possíveis colocar, que não são todos, o uhum. que aconteceu foi o seguinte, Rô. Não tinha o mesmo efeito. Por quê? Porque o leite materno tem outros compostos que não foram descobertos, a interação com entre certeza. os nutrientes é diferente, são compostos uhum. naturais e não colocados de forma química, né? Então, assim... Tem uma galera aí gastando com fórmula super especializada, porque ela é mais próxima do leite materno, próxima sem necessidade, porque 
Uhum. O resultado, a, a, o efeito disso no corpo não aparece. Né? Então uhum. é só para dar um exemplo do quanto a indústria se aproveita dessa nossa ilusão de que a gente, né, de que a gente precisa focar nos nutrientes de uma forma muito específica. Então uhum. não funciona. Não é, isso é muito complicado. O que mais que eu tinha colocado aqui pra gente falar? Então, ó, eu coloquei aqui também que era pra gente falar da falta de empatia com as, com as pessoas. A gente faz tanta restrição. As pessoas se restringem tanto, mesmo sem, às vezes, nem ter necessidade, que a gente até discutiu isso, que era como se fosse uma falta de empatia com as pessoas que têm realmente necessidade dessa restrição, né? Uhum. Imagina quanta gente que é... Que é... Opa, Marina, você tá me ouvindo? Cortou? Deu uma cortada. Não é? Mas Agora tá me voltou. ouvindo? Aí, voltou. Né, que a gente tava falando outro dia sobre isso, que por quê, né? Por que que as pessoas, é, elas resolveram que elas precisam retirar certos nutrientes da vida delas? Eu não sei se é, sei lá, uh, fake news uh, que Muito. meio que, que viraliza na internet, porque o povo adora uma desgraça, adora, um, adora uma coisa ruim, que só coisa ruim que, 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 que viraliza, né? E sei lá, não sei de onde que as pessoas começaram a, com essa coisa de, tipo, restrição sem necessidade, né? Uhum. Uhum. Eu fico tentando entender. Eu, às vezes... É, dá acontece muito. Problema. E eu sinto até assim no consultório, porque as pessoas vêm e daí elas vêm esperando uma lista de alimentos proibidos, de horários que tem que comer, de quantidade, de tarará. Né? Gente, quem sou eu para definir o que, que qual é o horário que, que o corpo de outra pessoa tem fome ou tem necessidade tem fome. de comer? Né? É. Então, é, as pessoas estão assim, se é? distanciando muito disso também, né? Tipo das reais necessidades do corpo delas. Eu acho que as, as coisas ficaram muito mecânicas, sabe? E tudo uhum. é muito imposto. E as pessoas meio que não discutem. Elas apenas aceitam e começam a seguir lá. Tá na filinha que é o povo, é aquela coisa de pegar a fila sem nem saber pra que que é. Uhum. E isso, tá isso tem acontecido fila, muito. Vai, vai então, na é. fila o povo já quer entrar na fila também, não sabe nem o que, que tem lá na ponta da fila, mas o povo já começa, né? A Exatamente. fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Porque é. sei lá quem falou, a blogueira, porque é um profissional sério, normalmente não faz esse tipo de coisa, né? Exatamente. E daí o paciente ele chega e daí eu digo, gente, comer comida. É arroz, feijão, hum. carne, frutas, Mas vegetais. Mas arroz não engorda, galera. não pode ah, comer arroz à noite. Aqui, eu vim aqui para o Vitor dizer que eu tenho que comer comida? <risos> então, deixa eu te explicar uma coisa. É o que exige mais simples, né? Por que, que, por que, que o ser humano é assim? Por que, que o ser humano é tão atraído por, pelo que é mais difícil? Porque o que, que aconteceu, gente? Que a simplicidade era uma coisa assim que era o ideal para todo mundo e hoje em dia as pessoas ficam procurando dificuldade, procurando problema onde não existe. Procurando pelo em ovo. Então, e, e sendo que a resposta é tão simples, né? Exatamente. Ai, não, e é complicado. E tá ficando cada vez pior, né? A gente tava até conversando essa semana sobre a patolo... Como fala de novo? Patologização. Patologização. Patolo... Patologização da saúde. Que isso, gente? Por favor. Patologização da saúde. E é mesmo, porque... E tem gente tomando até terapia endovenosa. Gente saudável. <risos> tomando é, vitamina... Aí... Na veia, é. que é coisa que, gente, só paciente muito grave, é. eu lembro da minha é faculdade, um gente, ainda. Né? Até é um desrespeito. Com quem precisa, porque, gente, a pessoa que precisa uh, fazer é isso, tipo, daria, daria um dedinho, daria um Pra comer um pão com manteiga né? e com café de manhã. <risos> Exatamente. É muito triste Exatamente. isso. Não, e é muito complicado também, porque vai saber até que ponto isso é inofensivo também, né? O povo fala, ah, é só vitamininha, é só sal mineral, é só não sei o quê. 
Eu não sei não, é. viu? Eu tenho bem Deus, eu tudo, né? pé, os dois pés atrás, na verdade. Eu tenho é. até muito medo desse tipo de intervenção, assim, sem necessidade, sabe? Desacreditar que o corpo é capaz de ter uma homeostase por si só, sabe? Meio que querer manipular um corpo que é super saudável, sabe? Eu acho que uma hora ele vai se revoltar e né? ele vai contra, sabe? Sei lá, não sei. Eu não tenho nada científico no que eu tô falando. É só observação mesmo, assim. E e divagações, assim, que às vezes eu eu fico meio que pirando, sabe? Pensando, mas o que que será que tá acontecendo na humanidade, sabe? Enfim. É triste, viu? É, que nem aquela história também, né, da... Isso, que as pessoas vão buscar restrições que não, que não têm necessidade, né, de coisas que elas não têm sintoma nenhum. Então, uma uhum. das clássicas, né, que, que o pessoal tava fazendo muito era o tal do, do teste de GG para identificar os alimentos que deveriam ser tirados da alimentação, tirados da, né, da rotina alimentar. E é a maior furada, o pessoal pagando uma fortuna para fazer o teste. Na verdade, a única coisa que esse teste diz é esta molécula não pertence ao seu corpo. Só isso, né? Só. E, tipo, ainda uhum. bem, né? Porque tu não é um pedaço de abacate, tu não é um pedaço de... Tu não é um copo de leite, tu não é. É algo diferente é muito do teu corpo. Isso né? não quer dizer que o teu corpo não saiba lidar com isso, né? E, e, Exato. E daí as pessoas acham que o IgG alto de algum alimento é porque vai ter alguma resposta inflamatória. E, na verdade, não. Hum. O corpo só tá dizendo, não, isso não pertence a, a este lugar, mas... Não, não quer dizer que, que ele vai me matar. Ou que ele não sirva <risos> para alguma me... coisa, né? Porque Exato. também serve, né? Tem, tem nutrientes, uhum. tem energia, tem outras coisas, então... Com uh, certeza, mas não, é que a Vivi, é pra... a, a Vivi é minha colega, foi minha colega na faculdade, ela bem falou que as pessoas esperam milagres e jogam dinheiro fora. É sempre a eterna busca pelo milagre, né? Pela molécula milagrosa, pelo alimento uhum. milagroso. E isso sempre vai mudar. Você pode ver, pelo menos de três em três semanas. Não, vou jogar mais. Pelo menos de cinco em cinco semanas tem o alimento da vez, né? Gente, Ou o que, que é isso da do vez? Ovo? O ovo voltou ah, pois a é. ser condenado então, agora, tu viu? É. É, então, viu só? E aquela velha história, né? De tipo, ai meu Deus, se faz bem, vou me entupir. Se faz mal, não quero nem chegar perto, sabe? Exatamente. Eu, eu, não é bem assim a vida, gente. Não dá. Tem que ter... É uma coisa que tu sempre traz, né, Rô? Tu sempre uhum. traz nos seus posts. Porque, assim, ah, tem algo que foi associado com, com alguma situação. Gente, isso não quer dizer que se tu comer vai gerar aquela situação. Isso não quer dizer que se tu não comer não vai gerar aquela situação. Isso quer uhum. dizer que, para algumas pessoas, isso teve alguma influência. Mas Sim, mas... Quantas é... outras é? coisas... Nesse, entre uma coisa e outra, estão acontecendo que não foram avaliadas naquele estudo, né, Rô? Exatamente. Pode falar um pouquinho sobre como é que funciona essa questão, assim, da, da parte mais é. científica em relação a essas associações é. aí. É até, é até interessante a gente falar disso, porque, tipo, quando sai algum... Sei lá, vou citar um, um exemplo banal. Às vezes, ah, que é, frutas vermelhas é, são antioxidantes. <risos> Elas são. Mas, e aí o povo quer isolar. Hã? Vinho também. E vinho. vinho. É, e aí as pessoas, aí, aí, por exemplo, nenhum dos estudos, tipo, eles fazem os estudos, eles pegam 10 pessoas, vou ser bem simples no, no exemplo, tá? 10 pessoas fizeram um teste, 6 teve os efeitos antioxidantes, 4 não. Tipo, ou então, vocês vão fazer mais bonitinho ainda. Então, o grupo controle que tomou, o grupo controle e o grupo que tomou. Do grupo controle que não tomou, ele pode ter tido um efeito que é semelhante, entendeu? Então, assim, nunca vai ter um trabalho que vai falar que 100% das pessoas daquele trabalho, inclusive eu escrevi isso outro dia, nem, nem um trabalho conseguiu provar que 100% das pessoas que fumam vão ter câncer. Imagina, tipo, comer morango, que é uma coisa que a gente não come todo dia, vai ter um efeito antioxidante super poderoso em todas as pessoas. Não é bem assim, sabe? Enfim, é tipo, é pensar na alimentação de uma forma muito mais abrangente, né? Não pensar tanto só, ah, isso aqui é antioxidante, vou comer 5 quilos. Ah, isso daqui tem gordura, vou sair correndo que não é o diabo da cruz. Não é bem assim, tem que ter moderação, tem que comer de tudo um pouco e tem que comer com paz na cabeça, sabe? 
parar de estressar com um problema que não existe, colocar chifre em cabeça de cavalo, como a gente diz lá em Goiás, sabe? Para com isso, vamos ser mais de boa, mais em paz, comer tranquilo, sabe? Escutar mais a gente, entrar mais dentro da gente, sei lá, vai meditar, se vira. E arruma um negócio pra você se entrar lá dentro. Eu comecei a meditar, eu agora eu virei meditador, meditadeira, meditadora. E eu prego isso igual o crente nas igrejas, sabe? Eu prego mesmo, porque é um negócio maravilhoso que mudou minha vida mesmo. Que me fez colocar eu pra dentro de mim mesmo e eu olhar lá dentro e falar o que, que tá bom, o que, que não tá, enfim. É, é, mas é, é isso, é sabe? É, é justamente a dificuldade das pessoas de lidar com o que é realmente um problema. E daí... Às vezes, nos, nos transtornos alimentares, é isso que acontece, né? Juntando uhum. assim, o tema da nossa conversa com o tema do dia, né? É. é que tu tem alguma dificuldade interna, algum problema na tua vida e, e daí se tu joga toda a tua energia sobre o que tu come, quanto tu gasta de energia, quanto tu, o que que tu come e as calorias, né? Tu, tu, tu literalmente desliga do problema real que tá acontecendo na tua vida naquele momento, né? Então, Exato. na verdade, também é uma forma de uh, se desligar do corpo, porque daí tu fica totalmente focado nesse controle com a alimentação e com uhum. o corpo, e o resto da tua vida fica, fica de lado, né? É, é verdade. Tem que rolar uma conexão ali. Não tem jeito, né? É difícil demais, é muito difícil. Eu assumo que é difícil, viu? Mas Até eu hoje eu dou que... uma penada. Mas a, nada é impossível que... nessa vida. E isso muda muito nossa, nossa, nossa visão de mundo, de maneira geral, sabe? Hum. Eu acho que, e eu acho que tem a ver também com o fato de tu tirar um, um tempo para fazer a meditação. É, é tu ter um tempo de parar para fazer uma crítica sobre as informações que a gente recebe o tempo inteiro. Porque as informações que você recebe o tempo inteiro exatamente vai contra tudo que a gente veio falar aqui hoje, né, Exatamente. Que Nossa, a gente vai contra uma corrente que... bem violenta, né? Que vem né? aí, porque às vezes as pessoas são bem agressivas mesmo. Se a gente mostra o nosso ponto de vista como os do paz, do, do meio termo, a gente é visto como gente louca, né? Às vezes tem gente que é tão pinel da cabeça, paranoica, que hum. acha que a gente tá fazendo um desserviço, mas na verdade não, a gente tá querendo mostrar que tipo, a simplicidade que é o caminho. O que, que tem de errado nisso, sabe? E é, é uma resposta tão simples, mas que, sei lá, não sei por quê, que não tem tanta aceitação. Acho que é porque as pessoas continuam querendo a, esperar o milagre aparecer, né? Que é a pílula milagrosa, é, ou sei lá, descobrir a ribiboca que... da parafuseta que é, vai se a gente for nunca mais deixar um a gente pouco, engordar. Uhum. É, se a gente for filosof... se filosofar um pouco, antes da salvação vinha conforme a tua religião, conforme a igreja, conforme a tua crença, né, da, da salvação do teu corpo, ou enfim. E hoje em dia uhum. as pessoas buscam a salvação pela, pela comida, né, pelo nutriente, pelo, né, então assim, dá pra dar uma filosofada full ali. Dá, não, <risos> mas, assim, teve uma vez que mas... eu fui fazer um texto também sobre detox, mas é isso, detox é, não é uma coisa assim, às vezes eu acho que eles meio que pensam em detox como uma... De, de... Uma, sei lá, uma limpeza de alma, uma limpeza de espírito. Chega a ser uma coisa religiosa mesmo, né? E isso uhum. é meio complicado, gente. É, é, o que é a Viviane trouxe também. aí, é. eu faço isso também, Viviane. Porque eu, eu não tenho saco <risos> de as pessoas virem me perguntar <risos> se pode comer não sei o que lá. Quantas calorias tem no... Gente, sei lá eu quantas calorias <risos> tem o troço. Tipo, nem importa, entendeu? Porque eu também nem né? sei, sabe? Porque eu também... Eu também faço é. de tudo. Gente, eu nunca nem cliniquei na vida. Não sei nem do que você tá falando. Eu sou dessas também. É, eu até <risos> e fiz um verdade, nunca semana. Porque, porque as pessoas, elas ficam lá contando caloria e é a maior besteira. Porque não quer dizer... A quantidade de energia que tem naquele alimento não quer dizer que seja a quantidade de energia que tu vai... Uh, que o teu corpo vai absorver, absorver daquele alimento, uhum. né? E daí, tipo, perdendo tempo total, né? Não funciona. é. É, não, não dá. Hum. Ah, então, ah, eu acho que a gente meio que já deu uma pincelada no que a gente queria falar, né, Marina? Eu acho que era isso. Acho que e era aí, isso. Eu, assim, aí, por quê? Só pra finalizar, vamos filosofar, é. então, por que desse distanciamento <risos> da simplicidade? O que aconteceu? Estamos no multiverso? Estamos no, no mundo invertido? O que, que aconteceu no universo? <risos> 
<risos> que fez as pessoas ficarem tão atraídas pela, pela, pelo caminho mais difícil de ter paz Uma com a comida, né? Uma das minhas teorias é que as pessoas... É que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? É uma... Ah, é. Não, com certeza. Eu acho que muito, é o que mais gente, pesa. Ganhando... Mais... Muito. É, e muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é pouco, não. Eu tava olhando ali outro dia a história da, da água... Como que chama mesmo? A água... Água crua? Hall, hall, water. Que que é isso? Existe isso também? Ah, sim, tem, a, tem água crua agora. <risos> é, raw, Mentira, raw, essa é nova uh -huh. pra mim. Raw water. Yeah. Não é. acredito. Não sabia? Eu achei que era essa que tu tava falando. Não, a água, é a água alcalina, alcalina. A água alcalina porque vai, pra alcalinizar o sangue. E, o, e as ah. pessoas querem arrumar <risos> alimento pra alcalinizar o sangue também. Gente, por favor, não existe nada que vai alcalinizar seu sangue a não ser seu pulmão e seus rins. Não, e assim, né? Mudar, mudar a acidez do corpo é algo muito, muito perigoso, perigoso gente. E o teu corpo tem todas as funções para manter a acidez do jeito que tem que ser. Porque se ela mexer um pouquinho... E é é aqui, bela ó. Real. É sim. É bela é real. Assim. É Não é Exatamente. assim. É assim. É nesse miolinho aqui que o corpo tem que ficar com pH. Se o pH for assim, você morreu. Pegar é, assim, você morreu três vidas pra frente ainda, entendeu? Então, assim, gente, tem que parar de acreditar em milagre, parar de acreditar que um dia a pílula que vai te emagrecer vai existir, que a pílula que vai curar o câncer vai existir, que a pílula que vai emagrecer, já falei, que a pílula que vai, sei lá, evitar envelhecimento vai existir. Isso nunca vai existir. É. Eu sei que é triste, mas, ó, eu sou muito honesta, verdadeira. Nunca vai existir, tá? Eu acho que um jeito assim bem fácil da gente olhar uma notícia e saber que a gente não pode acreditar é se ela for sensacionalista. Se for sensacionalista, Exato. já já tipo começa Tipo letras confiando. garrafais dando dando um, um, uma finalidade sobre alguma coisa já pode dar ré, muda de página, não olha não porque não vale a pena. O meu marido entrou, marido, oi. Não tá entendendo nada. <risos> Ai, Marina, então acho que é isso, né? Você acha é que a gente falou tudo que a gente queria? Acho que sim, deixa eu ver. Das minhas anotações foi tudo. Deixa eu ver aqui ah. se eu falei tudo também. Da cápsula mágica, cura encapsulada, já falamos. Intoxicação, acho que sim. É... Deixa eu só retomar, Era porque isso. lá no início eu não tava conseguindo falar Sim. direito, porque eu tava reouvindo tudo que eu falava e daí eu não conseguia falar. É, fala de ficado, você, fala. Deve ter fala ficado como as pessoas te. Aqui, né? Como as pessoas te encontram. Gente, a Marina é maravilhosa, ah, eu sou muito mas fã. Eu ia começar, eu ia começar, na verdade, porque eu queria ter agradecido melhor o convite e ter <risos> agradecido Ai, eu por amei. estar, assim, ó trazendo e desmistificando tanta coisa da ciência. É maravilhoso o teu trabalho, o que tu faz. Ah, obrigada, Marina. É super Marina. importante, porque <risos> é isso, a gente, o que a maioria das pessoas recebe de informações, são re... informações sensacionalistas, e que elas não, não é. sabem entender o que estão lendo, não porque está uhum. sendo mal escrito, não porque está sendo escrito de uma forma difícil, mas porque está sendo mal escrito, né? A uhum. forma como as reportagens trazem as coisas é de uma forma muito... Uh, bombástica e muitas vezes incorreta, no sentido de fazer todo mundo acreditar ó, que alguma coisa vai curar ou uhum. matar né, uhum. as pessoas. Então, a forma como tu traz a ciência é muito bacana. Queria te dar os parabéns e agradecer. <risos> Obrigada, pelo trabalho Marina. Obrigada. E, e em relação ao meu contato, então... Uh, Dá para entrar no meu Instagram, tem, no, tem vários links lá que dá para acessar para falar comigo, pelo WhatsApp, pelo site, pelo, por onde quiser. Eu faço atendimento online, eu tô no Reino Unido, não falei, né? Eu tô na Irlanda não. do Norte. <risos> a gente começou é. a meio que ter uma empatia também, né, Rô? Porque as duas morando longe do Brasil, longe, né? a gente às vezes dá uma chorada junto também sobre isso. <risos> Muitas, né? <risos> E... Verdade. Acho que era isso. 
É, ai Marina, eu quero te agradecer muito, eu amei nossa conversa. A gente vive papiando direto, né Marina? É, e então, a gente tem... é o que a gente comentou, de talvez começar a fazer isso de uma forma não só privada, né? Pra dividir é... as, nossas, as nossas viagens aqui com o Nossas povo. viagens, né? Que às vezes a gente fala, não, vamos sentar... Que eu... Não, não vou falar não. É, eu falei, não, gente, vamos sentar e vamos conversar sobre alguma coisa. Na hora que a gente vê, a gente tá falando sobre o céu e a terra, e nós, quando eu já passo duas horas, a gente tá conversando ainda, mas é sempre tão legal achar a gente assim, né, que pensa que nem a gente e, e que... E eu acho bem ah, interessante, é... porque a gente consegue juntar essa coisa, assim, né, que eu acabo, às vezes, trazendo um pouquinho da minha experiência da, da prática clínica, e daí tu vem Na com clínica. as informações científicas, e daí, tipo, é... faz um link maravilhoso, então é, é... é muito gostoso. Ah, muito legal. Ai, Marina, eu amei. Obrigada, viu? Também, obrigada. É, vamos marcar mais vezes. Acho que foi vamos. muito legal. Muitas uhum. informações Desculpa, muito gente, importantes. Desculpa, gente, que no início tava... ficou meio... É, é, a gente vai é, eu criando também, experiência. Então, então pronto. As agora a gente já sabe que tem que lives. colocar... É, então, tem que sempre colocar o fone. Fica melhor. Nossa, foi uma mudança muito... Foi incrível a mudança, enfim. Marina, eu te agradeço de novo mil vezes. Foi maravilhoso. Boa semana, Boa semana. beijo pra todo mundo. Boa semana e até. É. Tchau.